da dove iniziamo? Da dove iniziamo? Niente da fare ragazzi, niente da fare. Ennesima, ennesima beffa europea, ennesimo, ennesimo fallimento europeo. Finisce 3 a 2 dopo 120 minuti, dopo una vera e propria battaglia, dopo un inferno. Questa non è stata una partita, è stato un inferno di partita. Ragazzi, ma cosa abbiamo visto? Ha segnato Rabbione i tempi supplementari, non è bastato. L'assalto finale tantissimi tantissimi episodi arbitrali che però non vorrei assolutamente parlare all'interno di questo video perché non sarebbe giusto nei confronti del Porto che ha meritato ampiamente che ha meritato ampiamente come aveva già meritato ampiamente lo scorso anno lo scorso agosto il Lione sempre nel ritorno degli ottavi di finale si chiude probabilmente un cerchio quest'oggi perché con questa eliminazione siamo a tre eliminazioni nell'arco di storia da quando Cristiano Ronaldo ha vestito la maglia bianco nella prima l'Ajax ai quarti di finale nella prima stagione sotto la gestione tecnica di Massimiliano Allegri poi lo scorso anno il fallimento prima a febbraio nella trasferta transalpina contro il Lione e poi il ritorno dopo il dopo il post dopo la e dopo la sospensione a causa della Covid il ritorno della calcio in estate ad agosto il ritorno all'Allianz Stadium non bastò la doppietta di Cristiano Ronaldo questo anno però c'è una piccola differenza rispetto alle scorse eliminazioni Cristiano Ronaldo purtroppo, purtroppo per i bianconeri è stato un vero e proprio fantasma quindi il responsabile numero uno è lui è l'asso portoghese ma poi comunque c'è anche tutta la responsabilità di una società che non ha investito assolutamente ma questo forse ne parleremo in un prossimo video perché comunque la responsabilità di questo ennesimo fallimento europeo è della società e anche di colui di colui che ha scelto questo allenatore che è assolutamente inadeguato per un, palco, per un palcoscenico come la Champions League ma ripeto dobbiamo assolutamente tenere conto di una squadra che ci ha assolutamente dominate all'interno dell'andata, Aldo Dragao ha meritato la vittoria nella, nei primi 90 minuti di questa doppia sfida e ritorno comunque grazie agli episodi come al 17 perché tu dei Milano un intervento del genere non lo puoi mai non lo puoi mai fare in area di rigore quindi è una sciocchezza generale di De Miral che ci ha costretti a rimontare a costruire una rimonta nella rimonta una rimonta nella rimonta che un giocatore un gioiello un vero e proprio grandissimo protagonista forse l'unico l'unico ehm, L'unica scelta effettuata in estate insieme a quella di McKenny azzeccata da questa società di pagliacci perché un giocatore come Federico Chiesa è un giocatore sul quale puoi costruire un futuro. Chiesa che ti costruisce il gol del pareggio grazie anche all'assist, c'è da, so da, da sottolineare anche il passato di Cristiano Ronaldo all'indietro per il piattone vincente di Federico Chiesa, poi comunque parleremo anche del corso del primo tempo, un primo tempo disastroso, un primo tempo disastroso sotto, sotto ogni punto di vista. Dopo il gol della pareggio di Federico Chiesa, l'espulsione di Tarimi e il palo clamoroso di Chiesa sull'imbeccata di Arthur dove Marchesine è uscito totalmente dalla, dalla porta, Chiesa lo ha superato in velocità ma non è riuscito a concludere la rete anche grazie alla, eh, al, salvataggio, al salvataggio lampo di Pepe. Il gol del 2-1 nasce da un cross di quadrato al colpo di testa di, di Chiesa che, che ribalta totalmente la sfida è tutto pari al 63esimo ecco abbiamo 27 minuti per siglare il gol qualificazione traversa di quadrato un gol annullato a Morata Morata che però si è divorato nel corso del primo tempo due grandissime due grandissime occasioni e alla fine quindi è giusto così è giusto uscire per il terzo anno consecutivo perché non è detto non è matematico che tu compri il cosiddetto giocatore più forte in questo momento nel gioco del calcio non vinci, non vinci la Champions League, mi rivolgo a te Agnelli che hai distrutto una squadra, che hai distrutto un progetto tecnico che era ben capitanato da Massimiliano Allegri, peccato. Peccato, è giusto uscire, è giusto fare i complimenti, gli applausi al Porto che nella doppia sfida ha meritato anche grazie agli episodi perché si è procurato il rigore del vantaggio ben, ben trasformato da Sergio Oliveira che poi si è inventato anche grazie a una deviazione ad una mezza papera di Cesni il gol del 2-2 al 100 
e, al 115 traduce di rabbio al, al 116 che però non serve a nulla serve solo per le statistiche peccato peccato usciamo di scena immediatamente ed è questa l'ennesima prova che la Juventus deve prima costruire una, una vera e propria squadra e poi pensare di fare una, un assalto alla Coppa dalle grandi orecchie peccato è l'ennesima dimostrazione di forza del calcio europeo rispetto al calcio italiano grazie per l'attenzione lasciatemi se mi like al video iscrivetevi Iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.